this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to start a new subject that is Process Dynamic and Control. So before that, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram because in Telegram, I used to post most important questions, numericals, formula sheets, short notes, notes, PDFs, books and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So now without wasting a time, let's get started with the lecture. So if we consider the name of the subject that is process dynamic and control and we break it into a three words like for better understanding. What was the meaning of each word that is process means if we consider first the process process mean in general language it is the series of action taking place but in the chemical engineering language it is the small portion of the system which to be considered or which is to be regulate or controlled by the controller so this process is basically a plant of the chemical equipment okay next word is dynamics dynamics means the change of anything with respect to time next word is the control Con to control means to regulate to change to control anything okay so this means kya hua agar hum pure word ko mila de pure sentence ko mila de to this means hame kya milta hai ki we are going to study in this subject the change in input and output of the process with respect to time and we regulate its parameter okay so this uh, in in this subject we are going to study this only okay now what was the aim of this subject the aim of this subject is irrespective of change of input irrespective of change of input the output should be maintained constant matlab ki kuch bhi chahe change hota rahe input mein lekin hame output jo hai wo constant value hi milni chahiye ठीक है तो ये हमारा एम है यही हमें कंट्रोल करना है कि हमें आउटपुट आउटपुट मींस रिस्पांस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू ही मिले अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम इसके सिलेबस इन शॉर्ट ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं जैसे कि सिलेबस में होगा सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट व्हिच वी विल कवर इन वन और टू लेक्चर बेसिक कांसेप्ट देन लैप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लैप्लास्ट ट्रांसफॉर्मिंग transform is the mathematical formula uh, is the topic of mathematics and in this subject we are going to use it for solving the mathematical modeling equation which generated from the process okay to laplace transformation ye bahut acche se main aapko yahan samjha dungi next aayenge first order system फिर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस analysis then advanced control scheme controller and walls and in lastly in instrumentation theek hai to ye pura syllabus hai thoda bada hai lekin bahut hi simple ye subject hai jisko aapko agar aap gate ke point of view se subject ko padhna chahte ho aur aap chahte hain ki main kaun sa subject pehle padhu jo maine aapko major subject bataye the ki kaun kaun se major subject lene aur kaun kaun se minor subject lene hain to un mein se major subject mein aap ye le sakte hain ye subject le sakte hain kyunki ye ek easy bhi hai अगर आप इससे शुरुआत करते हैं तो आपको क्या होगा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा बहुत इजी है और इस पर जो नुमेरिकल्स आते हैं गेट एग्जाम पे वो पर्टिकुलरली सेम ही आते हैं ज़्यादा तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ दो सेम क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट तो इसका जो वेटेज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है करीब आठ से लेके कर बारह मार्क्स तक इसका वेटेज हो जाता है तो इस सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे तो ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया अब हम बात कर लेते हैं सब बेसिक फंडामेंटल टर्म्स जो यहाँ पे यूज होंगे बार बार तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की कि व्हाट इज द सिस्टम सो व्हाट इज सिस्टम सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट व्हिच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट एंड टू प्रोड्यूस इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव तो सिस्टम का मतलब यही हो गया सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि सिस्टम क्या है तो सपोज कि अगर ये बोर्ड है ये लाइट है ये पेन है ये 
स्केच पेन है तो ये सारे सब मिला के ये सिस्टम बना रहे हैं जो कि इस क्लासरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिस्टम क्या हो गया ये सारे डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट मिला के हमें एक क्लासरूम मिल रहा है वो क्लासरूम जो हो गया वो सिस्टम हो गया तो ये इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया अब हम बात करते हैं प्लांट की प्लांट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और प्लांट हमारे हम कंसिडर करते हैं प्रोसेस को इट इज़ द स्मॉल तो इट इज़ द स्मॉल पोर्शन पोर्शन ऑफ द सिस्टम विच इज कंसिडर टू कंट्रोल और टू रेगुलेट ओके तो इसमें प्लांट में हम लोग ये करेंगे कि हम जिसको हम कंट्रोल करना है जैसे अगर हम कोई भी इक्विपमेंट uh, uh, कोई भी प्लांट डिज़ाइन करते हैं न्यू प्लांट डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी यूज़ करने पड़ेंगे प्रोसेस यूनिट यूनिट प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे यूनिट ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे लाइक like सेपरेटर हो गया लाइक like डिस्टिलेशन कॉलम हो गया फिर मिक्सर हो गया तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके क्या एक प्लांट बना देती एक प्रोसेस बना देती एक सिस्टम बना देती जिसको हमें कंट्रोल करना है ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया ना नाउ कम टू द कंट्रोलर कंट्रोलर बेसिकली वर्क एज लाइक जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट है किसी भी फिजिकल कंपोनेंट का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से कनेक्ट होगा कि उसको हम पर्टिकुलर मैनर में कंट्रोल कर सकते हैं उस वो ऐसे अरेंज है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि सपोज करके जैसे ये फैन है और फैन का जो सर्किट ड्रॉ हो रहा है स्विच के थ्रू तो वो स्विच क्या कर रहा है ये फैन को ऑन ऑफ करने से कंट्रोल कर रहा है रेगुलेट कर रहा है तो उस वक्त वक्त क्या हो गया ये जो पूरा सिस्टम हो गया वो क्या हो गया कंट्रोलर हो गया ठीक है इसी तरीके से अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कह सकती हूँ अगर मेरे आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि यहाँ से नॉलेज गेन करना तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कह सकती हूँ कि आप खड़े होकर पढ़ो बैठ के पढ़ो लेट के पढ़ो बुक ले पढ़ो तो ये चीज़ जो है मैं उस आपको कंट्रोल कर सकती हूँ तो आप ये एक पर्टिकुलर मैनर से कनेक्टेड हैं इस तरीके से मुझसे कनेक्टेड है कि आपको नॉलेज चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी तो उसी तरीके से कंट्रोलर क्या कहते हैं अपना प्ले रोल प्ले करता है ठीक है अब इनपुट की बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट द इनपुट इनपुट इज द एक्सटर्नल सोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स इट मीन्स इट प्रोड्यूस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट ठीक है तो इनपुट एक तरीके का एक्सटर्नल सिग्नल है जो हम प्रोसेस को दे रहे हैं ताकि हम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके ठीक है नाउ नाउ वी टॉक अबाउट द आउटपुट तो आउटपुट जो है वो प्रोसेस से इनपुट अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम कह रहे हैं आउटपुट अब आते हैं डिस्टर्बेंस पे डिस्टर्बेंस क्या होता है ये एक एक्सटर्नल इवेंट है जो प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है सिग्नल है जो प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है अब डिस्टर्बेंस क्या है टू टाइप्स के हो सकते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और एक इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है बाई इट सेल्फ सिग्नल क्रिएटेड बाई इट तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स से हमें सिग्नल प्रोवाइड एक्सटर्नल सोर्स जो एक्स्ट्रा सोर्स जो हमें मिल रहा है सिग्नल का उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस तो ये डिस्टर्बेंस जो है वो जो आउटपुट रिस्पांस होता है वो आउटपुट रिस्पांस को वेरिएंट कर देती है डिस्टर्ब कर देती है उस वजह से क्या होता है पर्टिकुलर सिग्नल आउटपुट रिस्पांस हमें नहीं मिल पाता है तो ये सारे कुछ फंडामेंटल टर्म्स थे जो कि आपको बार बार यूज़ में आएंगे आगे चैप्टर में तो जब मैं आपको प्रॉब्लम्स uh, कराऊंगी सिस्टम प्लान कंट्रोलर इनपुट आउटपुट तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए कि मैं किस बारे में पर्टिकुलरली बोल रही हूँ क्योंकि इनपुट का मतलब कोई uh, मतलब uh, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इनपुट का नंबर नंबर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इनपुट का मतलब सिंपली फीड डालना भी हो सकता है लेकिन यहाँ इनपुट सिग्नल से रिलेटेड है इनपुट सिग्नल जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग ठीक है Now come to the types of control system. There are that four, five types of control system. That is automatic control system, manual control system, linear control system, time invariant system, and last one is time variant system. ठीक है तो इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जैसे कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इस केस में जो कंट्रोल सिस्टम है वो ऑटो सेल्फ रेगुलेटरी होता है मीन्स दे नॉट इट नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस 
and in the case of manual control system the system involves the interference of the uh, human it means ki ye iske input aur output ke liye hame human ki zarurat padti hai matlab usko notice rakhna padta hai ki kis tarike se vary kar raha hai साथ में अगर हम बात करते हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम की तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम में इन द लीनियर कंट्रोल सिस्टम द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इज गिवन बाय द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके इन दैट केस द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इज गिवन बाय द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ कम टू द टाइम इन्वेरेंट सिस्टम इन दैट केस द रिलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन बट विथ अ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट ओके but if we lastly if we talk about the time variant system in that case the input and output relationship is given by the differential equation but with uh, variable coefficient to ye iske char paanch jo the iske types of control system the thoda main fast fast chal rahi hu taki main topic mein aa sake ye thoda basic hai isliye jaldi jaldi aapko samjha rahi hu ye itna important nahi hai thoda sa ye iski definition aapko dhyan rakhni hai ये आपको बेसिक के लिए मैंने बता दिया ये सिलेबस है वो ओवरव्यू बता दिया था अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की किस लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले इसलिए होती है कि कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सिस्टम में बहुत ज़रूरी पड़ता है तो फॉर स्टेबिलिटी फॉर एक्यूरेसी और फॉर बेटर परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है तो ये पूरा सब्जेक्ट था जिसमें हमने बेसिक्स बताए अब इसके बाद मैं आपको क्लोज लूप और फीडबैक फीड फॉरवर्ड लूप बताऊंगी तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तब तक अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और साथ में ही आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना पड़ेगा कि कंट्रोल सिस्टम आपको कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ये सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है और नहीं अच्छा लगता है तो क्यों नहीं लगता है तो ये पूरा लेक्चर जिसने पढ़ा होगा वही कमेंट करेगा और साथ में मुझे ये भी बताओ कि आ, आप हो कि नहीं हो मतलब आपको अटेंडेंस देना ज़रूरी है अगर जो कमेंट करेगा इसका मतलब वो अटेंड कर रहा है मेरी क्लास मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये लेक्चर मैं हवा को पढ़ा रही हूँ मुझे लगना चाहिए कि मैं इंजीनियर्स को पढ़ा रही हूँ तो ठीक है तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अनाइस डे और सब्सक्राइब करिए चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे मेरा मैंने जो टाइम टेबल बनाया था मैं उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स दे रही हूँ मैं ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट मैंने लिए थे जो आपको ऑन इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में ऑनलाइन इस लॉकडाउन के टाइम पे आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलना मुश्किल है केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैंने ये चार पांच सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट किए हैं ताकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने में कोई डिफिकल्टी ना हो और आप साथ में मेरे पढ़ सकें तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे